Absolut al ĉiuj, jen iu diem vi, dio, kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli al vi pri du aferoj, sed enue, jes ja, mi scias ke mi portas okulvitrojn. Fakte dum kelkaj jaroj mi devis porti ilin, sed mi neniam faris tion, ĉar mi tre ŝatis porti okulvitrojn, mi ofte forgesis ilin, mi rompis ilin kaj perdis ilin kaj simple decidis ne, mi ne portas ilin. Ne grave se mi ne povas klare vidi la mondon. La mondo kutime ĝenas min, ne vere, mi, mi simple ne portis ilin, kaj antaŭ dek minutoj mi estis en la kuirejo, kaj mi hazarde trovis miajn okulvitrojn en bovlo, kaj mi prenis ilin, surmetis ilin, kaj tiam hazarde rigardis la spergulon, kaj vidis mian propran vizaĝon klare, kaj pensis, ho, oh, fek, evo, tia, vi estas tiel bela viro, fek, via edzino, Havas tiel bonan ŝancon por renkonti vin, ne, mi ne pensis tiel, sed mi ja staris tie kaj faris tion dum kelkaj minutoj, kaj pensis, fek, vi aspektas tre inteligenta, kaj tiam mi faris tion. Ivo dia, vi estas tiel bela viro, ĉu ne? Oh, jes, mi scias tion, dankon pro tio, sed vi ne devas diri ĝin, ĉar mi ja scias tion. Kaj tiam mi faris tion, sed mi bezonis liparojn, kompreneble, sed... Tio vere ne estas la celo de ĉi tiu videoblogo. La celo de ĉi tiu videoblogo estas nur priparoli la lingvon festivalon, ĉar post ses tagoj aŭ kvin tagoj, mi ne povas bone kalkuli, okazos la lingva festivalo de Sidnejo. Kaj dimanĉe mi devas fakte doni prelegon pri Esperanto, kaj la prelego devas daŭri tridek minutojn, kaj mi havas miajn proprajn ideojn pri tio, kion mi diros, mi jam preparis la plejparton de ĝi, sed... Mi estis longe ekde mi estis komencanto, kaj fakte mi pensas ke mi vere devas demandi vin ĉiujn pri tio kion vi volas scii, se vi denove estus komencanto. Ekzemple, kiam vi estas komencanto, kutime vi havas kelkajn demandojn pri kio estas Esperanto, pri tio kaj tio kaj tio, mi volas scii viajn demandojn pri Esperanto se vi denove estus komencanto, ĉar eble kelkaj el vi ja estis komencanto nur antaŭ kelkaj monatoj, kaj mi volas pli akordigi mian prelegon al tiaj demandoj, kiujn havis komencantoj, kompreneble ili ne estas komencantoj, sed mi esperas ke poste ili vidos mian belan vizaĝon kaj diris, oh fek, mi devas esperantigi min. Kaj, aŭ esperantistigi min, vi ne povas esperantigi vin, aŭ eble vi povas, ne gravas, ne gravas. Kaj la dua parto de ĉi tiu videoblogo, eble vi ja aŭdis pri ĝi, sed por tiuj kiuj neniam aŭdis pri ĝi, mi ĵus fakte antaŭ kelkaj horoj lanĉis kio estas la voto paĝon ĉe Patreon, kaj Patreon estas retejo kie homoj povas iri kaj donaci monon monate al certaj youtubistoj, muzikfaristoj kaj tiel plu. Kaj la ideo estas ke se vi tre ŝatas youtuban kanalon aŭ aliajn aferojn, sed en ĉi tiu kazo, se vi tre ŝatas youtuban kanalon, vi povas doni iom da mono monate por subteni tiun kanalon kaj tiel la youtubisto povas pli bonigi sian kanalon kaj povas kreski ĝin pli multe kaj tiel plu kaj tiel plu, sed mi simple volas diri ke mi ĵus lanĉis mian propran paĝon kaj estus bonege se vi simple povas trarigadi ĝin, kompreneble mi ne antaŭ atendas ke vi donos monon, tio ne gravas. Mi simple ŝatus se vi povas trarigadi ĝin iomete kaj eble diskonigi ĝin aŭ eĉ se vi havus kelkajn dolarojn monate, doni kelkajn dolarojn monate al ĝi. Jen ĉio rilate al tio, mi ne volas tro multe priparoli ĝin kaj fakte mi pensas ke tio estas ĉio kion mi volas diskuti ĉi nokte, do se vi ŝatis ĉi tiun filmon kiel Kutime, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en la veronta filmo kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi staras antaŭ vi dum horoj kaj faras tion. Do, antaŭ ol mi finos ĉi tiun filmeton, parto de la Patreon paĝo estas la fakto ke kiam oni donacas dek dolarojn monate, mi voĉe 
dankas kompreneble tiun. Um, kai fakte unu esperantisto jam faris tion, lia nomo estas Shane Power, do mi simple volas danki lin, um, kai mi esperas ke vi ĉiuj povas danki lin se vi ne povas donaci mem. Do dankon Shane Power pro tio, kai mi ensklavigos vin laste kiam mi venkos la mondon. 